exposición que surge a raíz de una fotografía. Es, de alguna manera, un retrato extraoficial de la Escuela de Nueva York. Es un retrato que no está pensado como retrato, pero que lo va a acabar siendo. O más que una instantánea, es un fotograma de un plano secuencia de cómo se han articulado las obras de arte y el museo a lo largo de todo el siglo XX. Un momento que podría haber pasado como una anécdota más y que termina convirtiéndose en un momento icónico para la posteridad con todo el auge del expresionismo abstracto. ¿no? What the abstract expression has said is that we don't want the attention of the public, but the story of their participation in the Irascible's photograph suggests that that is not true. That they wanted to get into the newspapers, they wanted to be in Life magazine. En 1950, el Metropolitan Museum de Nueva York pone en marcha un concurso de pintura con la intención de celebrar una exposición que finalmente se tituló American Painting Today. En paralelo, algunos de los artistas de lo que luego será la Escuela de Nueva York se reúnen en un simposio de tres días, en general para hablar del arte contemporáneo. Adolf Gottlieb les anima a que pongan en marcha una protesta contra el concurso. El Metropolitan Museum, cuando hace la selección de los jurados por Estado, en el caso de Nueva York selecciona a un jurado retrógrado. Con ese jurado ellos no iban a tener nunca la oportunidad de entrar dentro del concurso y por lo tanto en la exposición final. Se redacta una carta de protesta dirigida al presidente del Metropolitan Museum. La van a secundar hasta llegar a 18 pintores y 10 escultores. En esta exposición estamos hablando mucho de que, claro, los artistas vienen del futuro. Algunos directores y comisarios vivirían en el presente y, desde luego, algunos patronatos en este momento vivían en el absoluto pasado. La revista Life decide sacar un artículo sobre eh, la exposición. Life le propone a los artistas ser retratados de manera conjunta. La fotografía la hace una fotógrafa de origen ruso llamada Nina Lin. She was aware of the fact that they were antagonistic to Life magazine. So she was afraid that if she told them where to sit or if she took too long, that they would, they would leave. They were at least verbally reluctant to do it. <laughs> okay. So they, they themselves were confused about whether they should be there or not. Apoyarnos en la fotografía nos iba a permitir hacer un acercamiento poco convencional al expresionismo abstracto americano, porque si queríamos traducir al espacio positivo la foto, y vamos a conseguir una instalación en la que habría obras de artistas muy conocidos, Mark Rothko, Jackson Pollock, Barnett Newman, con obras de artistas muy poco conocidos. Y íbamos a poder ofrecer al visitante un índice muy real de lo que fue la Escuela de Nueva York, incluso antes de que se la decidiera nombrar Escuela de Nueva York. Una de las cosas que distingue a los irascibles es que no se constituyeron como grupo, no firmaron documentos o manifiestos en común, y realmente lo que les unió fue una protesta. Lo que tienen en común es este enfado tremendo. Era muy difícil que los museos adquirieran obra de estos artistas contemporáneos. Sin embargo, entre 1951 y 1957, el Metropolitan va adquiriendo obra de la mayoría de estos artistas. Se podría contar la historia del arte del siglo XX como una historia de continuos encuentros y desencuentros entre artistas y museos. Artistas que hacen lo nuevo, eso nuevo el museo inmediatamente no puede absorberlo, a veces porque es demasiado novedoso, demasiado radical, a veces porque es antiinstitucional, finalmente acaba absorbiéndolo y viene la siguiente oleada. De manera que, como decía Valery, si la realidad fuera un casino, el museo es como la banca eh, que siempre gana. Esta exposición nos brinda una oportunidad absolutamente única que a mí me cuesta darme cuenta que no ha sucedido nunca. Nunca hemos puesto a todos los irascibles en una habitación eh, juntos. Es una ocasión histórica, entonces creo que es muy buen momento para reflexionar y darnos cuenta de qué elementos tenían en común y qué eh, diferencias podíamos encontrar entre ellos. Cuando you look through this show, you can see a kind of formalism that came out of cubism, in which balance is the, is the key. Uh, harmony and balance. You can also see traces of surrealism in, in so much of the work. Ver que los artistas realmente están intentando buscar su propio camino y que eh, lo que tienen en común es ese interés en la abstracción, ese interés en lo personal 
y darnos cuenta que el triunfo del expresionismo abstracto eh, ha sido realmente el triunfo del espíritu, ¿no? como nos decía Carol Duncan.